പ്രിയമുള്ള സഹകളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജ്വലനായ നേതാവായിരുന്ന സഹാവ് സുർജിത് സിംഗിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലവുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനായൊരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു സഹാവ് സുർജിത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് സുർജിത്ത് ജനിക്കുന്നത് ലോകരാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതിമഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് വിപ്ലവത്തിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് സുർജിത്ത് ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പൂർണ്ണമായും പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ നവരത്നങ്ങൾ എന്ന എപ്പിസോഡിൽ സഹാ സുർജിത്തിന്റെ ജീവിതകഥ മറ്റ് എട്ട് ആളിന്റെ ജീവിതകഥ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം എന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ മുഖമുദ്രയാണ് സുർജിത്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ജീവചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൽ ഉജ്ജ്വലമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവ് സുർജിത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അഞ്ചു വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സജീവമായി വന്ന വർഷം ആ കാലയളവിലാണ് പഞ്ചാബിൽ അകാലി പ്രസ്ഥാനം വളരെ സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്ന് അകാലി പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സമരമുറ വില്ലേജ് തോറും പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നിസ്സഹരണ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോഴാണ് അകാലി പ്രസ്ഥാനം വില്ലേജ് തോറും അതിശക്തിയായ പ്രചാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നത് വിസ്തൃതമായ പ്രചാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആളുകളാണ് സമരത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത് വില്ലേജ് തോറും അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമവാസികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വില്ലേജിലോട്ടാകെ സഞ്ചരിക്കുക പോകുന്നിടത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ആഹാരം പാചകം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതും സംഭരിച്ച് കഴിക്കുക അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കുക ഇതായിരുന്നു സമരമാർഗം ഇങ്ങനെ അകാലി പ്രസ്ഥാനം സമരരംഗത്ത് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രദേശത്തിലെ മുഴുവൻ നാട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞു ഈ അകാലികൾക്ക് ആകാര സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് വിലക്കിയത് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെല്ലാം വിലക്കേർപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇവര് അകാലി പ്രസ്ഥാനം സമരത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പുതിയ മാർഗം ഈ പ്രചാരണ രംഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അകാലികളോട് ആ പ്രദേശത്തിലെ ആഗ്ര പ്രദേശത്തിലെ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടമായി അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്യുകയാണ് അവർ തന്നെ ആഹാരം കരുതുന്നു അവർ തന്നെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നു ഈ സമര സഹാക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സമര മുഖമടക്കം അതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു ആ സമരത്തിൽ ആ വില്ലേജ് തലത്തിൽ നടന്ന യാത്രയിൽ സുർജിത്തിന്റെ അമ്മ സുർജിത്തിനെയും കൂട്ടിയിരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ സുർജിത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ 
വിത്തുകൾ വീണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അകാലികൾ നടത്തിയ ഈ സമരത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ച ഇൻസിഡൻറ്റുകൾ സംഭാവ സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നായി എടുത്ത് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ സമരത്തിൻ്റെ രോക്ഷം അണപൊട്ടി ഒഴിയ മറ്റൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അരങ്ങേറിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നമ്മുടെ ഹർ ഹർഹിഷൻ സിംഗ് സുർജിത്ത് അച്ഛനുമായി മൈതാനത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുക എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതല്ലേ അച്ഛനും മക്കളും കളിക്കുക ഒരുമിച്ച് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുക ആ രീതികളെല്ലാം പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് അച്ഛനും സുർജിത്തും തമ്മിൽ മൈതാനത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അവിടേക്കാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് കടന്നു വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസുകാർ കടന്നു വരുന്നു ആ പോലീസുകാർ കടന്നു വന്ന് ഹർനാം സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സുർജിത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കാരണവും ഇല്ല ഒരു നോട്ടീസും ഇല്ല എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സുർജിത്തിന്റെ പിതാവിനെ ഹർനാം സിംഗിനെ അനുധാവനം ചെയ്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നു കോടതി ഹർനാം സിംഗിനെ രണ്ടു വർഷം തടവിനാണ് വിധിച്ചത് അപ്പോ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അഞ്ചു വയസ്സ് ഇരുപത്തി നാലായപ്പോ എട്ട് വയസ്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ എട്ട് വയസ്സായ സുർജിത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വീണ ഒരു സംഭവമാണിത് തന്നോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വന്തം പിതാവിനെ അച്ഛനെ പോലീസുകാരം വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോവുക ആ ഗ്രാമം മൊഴി അവരുടെ പിന്നാലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുക എങ്കിലും കോടതി രണ്ടു വർഷം തടവിന് വിധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തടവിലിടുക ഇതിൽ പരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ ഇത്തരത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ അഗ്നി സ്പില്ലിംഗങ്ങൾ സുർജിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ വീണ് വീണ് വളർന്നു വരികയായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് റൂർക്കാലൻ ഗ്രാമം ആ പഞ്ചാബിലെ സുർജിത്തിന്റെ വീടിന് അടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് റൂർക്കാലൻ ഗ്രാമം ആ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാപ്രസിദ്ധി എന്നങ്ങളെല്ലാം കണ്ണൂര് ചില വില്ലേജുകൾ പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം പാർട്ടി ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ റൂർക്കാലൻ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഒരു തട്ടകമായിരുന്നു അവരാ പ്രദേശം ആ ഗ്രാമം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഗ്രാമമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അതിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസിൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ബസിൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു ഈ സ്വതന്ത്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ നേതാവ് അവിടെ നിയമം ചട്ടം ക്രമസമാധാനം എല്ലാം പാലിക്കുന്നത് ഗ്രാമവാസികളാണ് അവർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പോലീസ് അവർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കോടതി അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർക്കടക്കം പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ റൂർക്കാൽക്കാലൻ ഗ്രാമം അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന ബസിൻ സിംഗിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് വമ്പിച്ച പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരിക ആ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗമായി പിറ്റേ ദിവസം ആ ഗ്രാമത്തിൽ മോട്ടാർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാഷ് മുഴുവൻ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മോട്ടാർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാഷ് അവിടെ വരും ജനങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക ആ പ്രഖ്യാപനം വന്ന ഉടൻ ബസിൻ സിംഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലീസ് ഈ മോട്ടാർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ ഡോബ സ്കൂളിൽ സുർജിത്ത് ചേരുകയാണ് വല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലോക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത എന്താ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുക പതിനാല് വയസ്സായ സുർജിത്ത് 
നവജവാൻ ഭാരത് സഭ നവജവാൻ ഭാരത് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭഗത് സിംഗിന്റെ സംഘടനയാണ് നവജവാൻ ഭാരത് സഭ അതിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗത് സിംഗ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റൊരു നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവതി ചരൺ എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഭഗത് സിംഗിനെയും സുദേവിനെയും രാജഗുരുവിനെയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ധാരി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി നടത്തുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഇരുപതിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി രംഗത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങൾ പോരാ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്തണമെങ്കിൽ അവർക്കെതിരായ സായുധ സമരം സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗത് സിംഗും രാജഗുരുവും ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദിനെ പോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് വിപ്ലവ വീര്യം തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നവജവാൻ ഭാരത് സഭ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നി ബ്രിട്ടീഷുകാരെ തുരത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി സമരം ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അസംബ്ലിയിൽ കയറി ബോംബേർ നടത്തി ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗത് സിംഗ് മറ്റൊരു സഖാവുമായി തയ്യാറായത് അവർ പോലീസ് അലർട്ടായില്ലേ ഭഗത് സിംഗിനെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഭഗത് സിംഗിനെ രാജഗുരുവിനെയും സുഖദേവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഈ മൂന്ന് ചുണക്കൂട്ടന്മാരെയും വിപ്ലവകാരികളെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാവുകയാണ് ഭഗത് സിംഗിന്റെയും രാജഗുരുവിന്റെയും ശ്രീദേവിന്റെയും ആ കൊലപാതകം ആ തൂക്കിക്കൊല നടപ്പാക്കിയ ആ രീതി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കും പഞ്ചാബിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗത് സിംഗിനെ സുജിത് സിംഗിനെ പോലുള്ള നിരവധി ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അലയൊലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിർവചനീയമാണ് അതിൻ്റെ വാർഷികം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഭഗത് സിംഗിനെയും രാജഗുരുവിനെയും സുദേവിനെയും തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു അതിൻ്റെ വാർഷികം അടുത്ത വർഷം വരികയാണ് അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസ് സങ്കേതം ആസ്ഥാനം ആയിരക്കണക്കിനിരുന്ന പോലീസുകളുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസ് അവിടെ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തണം ആര് തീരുമാനിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റും പോലീസും അലർട്ടായി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെ മുട്ടിടിക്കുകയാണ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം തയ്യാറെടുപ്പ് അവർ നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റും അവരുടെ പോലീസും പട്ടാളവും ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സഹാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെല്ലുവിളിയായി തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെറും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹർഷൻ സിംഗ് സുർജിത് വലിഞ്ഞു കയറുന്നത് മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിലെത്തി ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി ആർക്കും ആരെയും ഒന്നിനും സുർജിത്തിനെ തടസ്സം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ആ മന്ദിരത്തിന്റെ മുകളിലെത്തി ആ സുർജിത് അവിടെ ഉയർന്നു കളിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ ബ്രിട്ടന്റെ ബ്രിട്ടൻ യൂണിയന്റെ ജാക്ക് പതാക വലിച്ചു താഴ്ത്തുകയും അവിടെ അഭിമാന പ്രചോദിതനായി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ദേശീയ പതാക ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തി കെട്ടുകയും ചെയ്തു ഉയർത്തി കെട്ടുമ്പോഴാണ് താഴെ നിന്ന പോലീസുകാർ ഇത് കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഉത്തരവ് വേണ്ടി വന്നില്ല താഴെ നിന്ന തൂക്കും തോക്കും ചൂണ്ടി നിന്ന പോലീസുകാർ തുരുതുര പര പരാ വെടിവെക്കുക ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും സുർജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരന്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടില്ല രണ്ടു വെടിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയ്ക്കിരുവശത്തുള്ള ചെവികളിലൂടെ ഇരമ്പൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് പാഞ്ഞുപോയി പതിയെ സാവധാനത്തിൽ സുർജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ ആ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പതിയെ 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 താഴേക്കിറങ്ങി ചുറ്റും 
പോലീസുകാർ വലംകൃതമായ ആ മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് ആ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും സുർജിത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല സുർജിത്തിനെ ആ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ പയ്യനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ സുർജിത്തിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോൾ ജുവനൈൽ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സായില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷയ്ക്ക് കുറവ് വരികയാണ് കോടതി ഒരു വർഷത്തെ തടവാണ് ആർക്ക് വിധിച്ചത് സുർജിത്തിന് വിധിച്ചത് ഒരു വർഷത്തെ തടവ് സുർജിത്തിന് വിധിച്ചപ്പോ ആ പയ്യൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സുകാരൻ സുർജിത് സിംഗ് കോടതിയോട് ചോദിച്ചത് ഒരു വർഷമേ ഉള്ളോ കൂടുതലില്ലേ എന്നാ അത്രമാത്രം വിപ്ലവ വീര്യം തുളുമ്പി നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു സഹ സഹാവ് സുർജിത് എന്ന് പറയാതെ പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ജനിച്ച സുർജിത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ കനല് വാരിയിട്ടത് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത എന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യയിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളിയല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുഖത്തിന് കീഴിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കോളനികളിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ലോക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടെന്ന മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരിക്കണം എന്ന അവർക്ക് ദിശാബോധം പാർന്നു കൊടുത്തത് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്ന സഹാവ് ലെനിനാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് കോളനികളായി കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെ മോസ്കോയിൽ വിളിക്കുന്നു വിഷയാവതരിപ്പിക്കുന്നു കോളനികളായി കഴിയുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉയർത്തേണ്ടെന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒന്ന് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടമാണ് ബ്രിട്ടനെതിരായ സമരമാണ് ഇതാണ് ലെൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മറുവശം അതാത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കണം മറ്റൊന്ന് അതേ പഠിപ്പിച്ചത് നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ സമരം അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സമരങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു സംഭവം നടന്നത് ഗോസിയാപൂർ കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രദേശമാണ് സുർജിത്തിന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ സ്ഥലമാണ് അപ്പൂപ്പന്റെ സ്ഥലം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വളരെ സജീവമാണ് സുർജിത്ത് അവിടെ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന ശീലവും ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൂപ്പന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിരന്തരം പോക്ക് വരവ് സുർജിത്ത് നടത്തിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഭഗത് സിംഗിന്റെ ചരമ വാർഷികമായി പ്രമാണിച്ച് ചരമ വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് അവിടെ വലിയ സമര പരിപാടികൾ വലിയ പ്രചാരണം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ആ പ്രചാരണം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ വാർത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുകയും ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അന്ന് അവര് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പരിശ്രമം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് സന്ദർശനം നടത്തുക എന്നതാണ് ഗോസിയാപൂറിലേക്ക് സന്ദർശനം വയ്ക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സന്ദർശനം വെച്ചാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട അവിടെ വേറൊന്നും നടക്കില്ല എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ ഗവർണറുടെ സന്ദർശനം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം വെല്ലുവിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പതാക ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് അവര് നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ അഞ്ചു വയസ് മുതൽ സുർജിത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു വന്നാൽ സുർജിത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള സമരങ്ങളെല്ലാം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് സുർജിത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറായപ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാവുന്നത് മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അപ്പൊ തന്നെ കിസാൻ സഭയും അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പഞ്ചാബിൽ ആ കിസാൻ സഭയുടെ സ്ഥാപക നേതാവായും സുർജിത്ത് ഉയരുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അരങ്ങേറുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിക്കുക ജർമ്മനി ഇറ്റലി ജപ്പാൻ ഒരു വശത്ത് അണിനിരക്കുകയാണ് ബെർലിൻ റോം ടോക്കിയോ അച്ചുതണ്ട് ഒരു വശത്ത് അണിനിരന്ന് ബ്രിട്ടനെതിരായ ആക്രമണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചേര് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജർമ്മനിക്കും ഇറ്റലിക്കും ജപ്പാനുമെതിരായ ചേരിയുടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്നത് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രമെന്ന നിലയ്ക്ക് ബ്രിട്ടനാണ് ആ ബ്രിട്ടനോടൊപ്പമാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ചരിത്രമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എത്രയോ വേദികളിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ നവരത്നങ്ങളുടെ ചരിത്രമെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഇത് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സമ്മേളനം ചേരുന്നു മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലേ സ്റ്റാലിനാണെന്നതിന്റെ നേതാവ് സ്റ്റാലിന്റെ കൂടെ ബൾഗേറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് സഹാബ് ദിമിത്രവും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് രാഷ്ട്രീയം വിശദീകരിക്കുക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ചേരി വിശദീകരിക്കുക ഒരു വശത്ത് ബ്രിട്ടനും ബ്രിട്ടന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്ക മറുവശത്ത് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ബ്രിട്ട ജപ്പാൻ ഈ ജർമ്മനി ഇറ്റലി ബ്രിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത നാടെന്ന് നമ്മൾ അന്നും ഇന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബ്രിട്ടനെതിരായ സമരമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അന്ന് വിലയിരുത്തിയത് സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന യുദ്ധം അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിനെതിരായ പ്രചാരണമാണ് സുർജിത്തും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അന്ന് നടത്തിയത് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി മാറുകയാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനായിരുന്നു അവരുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ കുന്തമുന സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായി തിരിയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ യോഗ അടിയന്തരമായി ചേരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റാലിനും ദിമിത്രവും ആ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ദിമിത്രവിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ പ്രമേയമുണ്ട് ഫാസിസത്തിനെതിരായ ഐക്യമിന്നണി കെട്ടിപ്പടുക്കണം ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ലോകത്ത് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന റഷ്യയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരമാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളില്ല തൊഴിലാളി വർഗ സംഘടനകളെല്ലാം ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം എല്ലാവിധമായ പിന്തുണയും സോവിയറ്റ് യൂണിയന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് തുടർന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പ്രമേയം വന്നതോടുകൂടി കമ്മ്യൂണ് ഈ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ സാമ്രാജ്യത്വ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ യുദ്ധം ജനകീയ യുദ്ധമായി മാറിയത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ജനകീയ യുദ്ധമെല്ലാം അവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ യുദ്ധത്തിനെതിരായ പ്രചാരണം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പഞ്ചാബിലൊട്ടാകെ ഓടി നടന്ന പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഹ സുർജിത് സിംഗ് ആണ് സുർജിത് സിംഗ് ഇന്ന് അതിനൊരു പ്രസംഗതിയുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളെയും എൺപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളെയും ഏകീകരിച്ച് ഏകോപിപ്പിച്ച് വോട്ട് സമാഹരിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള പടയോട്ടം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നരേന്ദ്രമോദി അമിത്ഷായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഹിന്ദുവിനെ ഏകീകരിക്കാനാവൂ പഞ്ചാബിൽ ഒരച്ഛന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ സിഖ് മത വിശ്വാസിയായും ഒരാൾ ഹിന്ദു മത വിശ്വാസിയായും വളരുകയില്ലേ സഹാവ് സുർജിത് 
അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സിഖ് മത വിശ്വാസിയായി വളർത്തിയതാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശേഷിയും കരുത്തും ചിന്താശക്തിയും വളർന്നു വന്നതോടുകൂടി സുർജൻ സിംഗിന് വിശ്വാസമില്ലാതായി എങ്കിലും തലപ്പാവ് മാറ്റാനോ ആ സിഖുകാരന്റെ ജീവിത രീതി മാറ്റാനോ ഒന്നും അത് തയ്യാറായിരുന്നില്ല സുർജിൻ സിംഗ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല എഴുപത്തഞ്ചു വർഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ജനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് സുർജിത് നിര്യാതനാവുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം വയസ്സിൽ ആ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ സുർജിത്തിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷം രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിച്ച് ഒരിക്കൽ പോലും ഒന്നിന്റെ പേരിൽ പോലും ചാഞ്ചാട്ടമില്ലാതെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടൊപ്പം വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടൊപ്പം അചഞ്ചലമായി ഉറച്ചു നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിപ്ലവ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പടവെട്ട് നടത്തിയ അത്യുജ്ജലനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് സുർജിത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വർഷക്കാലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന് എതിരായ ജീവിതമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇൻസിഡന്റ് ഇൻസിഡന്റ് ആയി എടുത്ത് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ സുർജിത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് അൻപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിലും അൻപത്തി രണ്ട് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലും ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നെഹ്റുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിയായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വരുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രചരണത്തിനും അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പഞ്ചാബിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് സുർജിത്താണ് സുർജിത്തിനെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പാർത്തു കൊടുത്തത് ഗർബൻ സിംഗ് മെസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹെർബൻ സിംഗ് ബസിയാണ് സുർജിത്തിന് തത്വശാസ്ത്രം പകർന്നു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇരുപത് പേരുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് സുർജിത്ത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നത് അതിൽ സുർജിത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫിറോസുദ്ദീൻ മൻസൂർ കാബുൾ സിംഗ് ഗോൻപുരി ഇരുൾ സിംഗ് ഗുജറൻ വാര ഇവരെല്ലാം ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും എങ്ങനെ ജീവിക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആശയം എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുർജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ വിദേശത്താണ് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുകയാണ് പണമുണ്ട് ആ വിദേശത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്ന അച്ഛൻ ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂവായിരം രൂപ സുർജിത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തു ആ മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയ സുർജിത്ത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാണുന്നതിലേക്ക് അതിന്റെ ആശയപ്രചാരണം നടത്തിയേ മതിയാവൂ എന്ന ചിന്ത ഭരിച്ചിരുന്ന സുർജിത്ത് ചെയ്തത് ജലന്ധർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ഒരു കട വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ആരംഭിക്കുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരണം ആശയത്തിന്റെ പ്രചാരണം അതിന്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വന്ന നേതാവാണ് സർ സുജിത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുപോലെ അന്ന് നടന്ന മറ്റൊരു സംഭവം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവരെല്ലാം തുടക്കത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആണല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവുകയാണ് അതിൽ ഒരു രസകരമായ വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആചാര്യ കൃപലാനി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആചാര്യ കൃപലാനിയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അവര് പാർട്ടി സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ് ആ പാർട്ടി സമ്മേളനം നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആചാര്യ കൃപലാനി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഘടകങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സർക്കുലർ ആ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ ചുവന്ന കൊടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവർക്
അത് മനസ്സിലാക്കി ആചാര്യ കൃപന കൃപലാനിയാണ് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചുവന്ന കൊടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല സുരജിത്തിന് ആ സർക്കുലർ കിട്ടി തിരിച്ച പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം സുർജിത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ സുർജിത്ത് പണ്ഡിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലർ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയ വന്നോ അപ്പൊ സുർജിത്ത് ഈ സുർജിത്തിനോട് പണ്ഡിറ്റ് ജി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറുപടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കൃപലാനിയുടെ ഭീഷണ കുറവ് കൊണ്ടു വന്നതെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നല്ല മലയാളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയ ചുരുക്കം കൊണ്ടു വന്നതാണ് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടില്ലാതെ വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായാലും നെഹ്റുവുമായി കാണാൻ ബാലനായിരുന്ന യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സുർജത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു ഈ പരാതി പറയുന്നു അവരുമായി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അവസാനം സുർജത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന എന്താ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിക്കാൻ സുർജിത്ത് സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പോലീസ് മൈതാനങ്ങളിലൊന്നും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ യോഗം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അനുവാദം നൽകിയില്ല യോഗമേ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല സുർജിത്തനാകെ ടെൻഷനായി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ തീയതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒരു യോഗം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര അവസ്ഥ എന്താ അതെങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവോ അവസാനം അതിബുദ്ധിമാനായ മൈതാനങ്ങളിലല്ലേ യോഗം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിബുദ്ധി ബുദ്ധിമാനായ സുർജിത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച വഴി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വിളഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന പാകപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്ന കൊയ്തെടുക്കാൻ തയ്യാറായി കിടന്നിരുന്ന ഗോതമ്പ് പാടത്തിന് തീയിട്ടു ആ ഗോതമ്പ് പാടത്തിന് തീയിട്ട് അവിടെയാണ് നെഹ്റുവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വമ്പിച്ച ഒരു പൊതുസമ്മേളനം നടത്താൻ ആര് തയ്യാറായത് ഈ സുർജിത്ത് തയ്യാറായത് അവസാനം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല മുപ്പത്തി ആറ് ആകുമ്പോഴേക്കും സുർജിത്ത് കോൺഗ്രസ് എന്താ കോൺഗ്രസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗമാവുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് സുർജിത്ത് സുർജിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അതിനിടയിൽ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാന പഞ്ചാബ് സർക്കാർ യുദ്ധവിരുദ്ധ നിലപാട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം യുദ്ധത്തിനെതിരായ നിലപാടാണ് സുർജിത്ത് സ്വീകരിച്ചത് അന്ന് പഞ്ചാബിലെ ഗവൺമെന്റ് സുർജിത്തിന് കൊടുത്ത ഉത്തരവ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മര്യാദയ്ക്ക് പഞ്ചാബ് വിട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് കശവിശയെന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന ഉത്തരവ് പഞ്ചാബ് ഗവൺമെന്റ് സുർജിത്തിന് കൊടുന്നു തുടർന്ന് സുർജിത്ത് പഞ്ചാബ് വിട്ടുപോകാനല്ല തയ്യാറത് അവിടെ ഒടുവിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ സമയത്ത് ഈ ഒളിവ് ജീവിത കാലത്ത് സുർജിത്ത് കർത്താർപൂരിൽ സ്ഥിരം ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടനാ ക്ലാസ്സുകൾ രാഷ്ട്രീയ ക്ലാസ്സുകൾ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അന്ന് ചെന്നിരുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മിടുക്കൻ വിദ്യാർത്ഥി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ചേർന്ന ഐ കെ ഗുജറാൾ അടക്കം സുർജിത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് വളർന്നു വന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ വിവരമല്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്നു അവര് ബ്രിട്ടീഷ് ഈ സുർജിത്തിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വല വീശുന്നു സുർജിത്ത് ഒളിവിൽ പോകുന്നു പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ അകാരണമായി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് സുർജിത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ട്രെയിനിൽ പോവുകയാണ് ആ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിൽ മറ്റൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കരൺ സിംഗ് മാൻ എന്നാണ് കരൺ സിംഗിനെ പോലീസുകാരും തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം കയറിയ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് പരസ്പരം ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ കരൺ സിംഗ് മാൻ കയറിയ ഈ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണ് സുർജിത്തും കയറിയത് കരൺ സിംഗ് മാനെ കിട്ടാത്ത പോലീസുകാരന സുർജിത്തിൽ സംശയം തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അമൃതസർ സ്റ്റേഷനിലാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ആര് കരൺ സിംഗ് മാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ലാവോറിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അദ്ദേഹം നാടുവിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ട്
സ്വർജത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ ദുരിതമയമായ ജീവിതം സ്വർജിത്ത് നയിച്ചത് എപ്പോഴെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം എൺപതിന് ശേഷം സുർജിത്തിനെ എല്ലാം കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോ അദ്ദേഹം വച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണട കണ്ണിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആ കണ്ണട അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത അതിന്റെ പവർ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്ന് ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പകാല ചെറുപ്പമായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് എല്ലാം രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറയുമായിരുന്നു അപ്പൊ പല നേതാക്കന്മാരും പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച ഉണ്ടായത് തന്നെ ഭാഗ്യമല്ലേ അന്ന് പലരും നേരെ വായിക്കാതെ പഠിക്കാതെ അതിശോക്തി കലർത്തി പറയുന്ന ഒരു രീതി നമുക്കുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന പലരും പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കിണറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് മൂടിയെന്ന വെളിച്ചം കടക്കാത്ത കാറ്റ് കടക്കാത്ത കിണറ്റിലാണ് സ്വർജിനെ കൊണ്ടിട്ട് മൂടിയത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിണറല്ലായിരുന്നു അമൃതസരിൽ റെഡ് ഫോർട്ട് ജയിലിലാണ് അടച്ചത് നിരവധി പ്രാവശ്യം ചോദ്യം ചെയ്തു ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചില്ല അതിൽ കരിപൂണ്ട പോലീസുകാരൻ കിണറ് പോലത്തെ ഒരു കുഴിയിലാണ് സുർജിത്തിനെ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്നത് അടികൾ താഴ്ചയുള്ള ഒരു കിണർ പോലത്തെ ഒരു കുഴിയിൽ സുർജിത്തിനെ അടയ്ക്കുക അവിടെ വട്ടമില്ല വെളിച്ചമില്ല ആഹാരോ ആകാരം ഒരു ദോരത്തിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള വെള്ളം ഒരു അംശ വെള്ളം തൊണ്ട മാത്രം നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം സുർജിത്തിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു മൂന്ന് മാസം ആ കിടങ്ങിലാണ് സുർജിത്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇതിനിടയിൽ സുർജിത്തിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നശിച്ചു തുടങ്ങി കണ്ണു ഫീസായി തുടങ്ങി ഒന്നും കാണാൻ വയ്യാതായി വല്ലപ്പോഴും ഈ കുറ്റവാളികളെ പരിശോധിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ സുർജിത്തിനെ പരിശോധിക്കാമെന്ന ഒരു ഐറിഷ് ഡോക്ടറാണ് പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച പോയിരിക്കുന്നു അത്യാവശ്യമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സ വേണം അങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഐറിഷ് ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി വെക്കുകയും തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മറ്റൊരു കരുതൽ തടവ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയും ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ച എന്താ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം വളർന്നു വന്നൊരു സംഭവമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എക്കാലത്തെയും തന്ത എന്താ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നതല്ലേ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കണം എങ്ങനെയാ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കേണ്ടേ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പഞ്ചാബിനെ വിഭജിച്ചു പഞ്ചാബിനെ വെട്ടിമുറിച്ചു തുടർന്നുള്ള സംഭവഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും പഞ്ചാബിലേക്ക് ഒഴിയുവന്നു അതുപോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ഒഴിയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്തരീക്ഷം സംഘർഷഭരിതമാണ് ട്രെയിൻ പോലും ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ട്രെയിനുകൾ ചെറുക്കുന്നു അതിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിന്റെ ആഹ്വാനം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ അൻപത് ഡ്രൈവർമാരെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു നെഹ്റുവിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടൽ ഈ സമരത്തിന്റെ ആക്കം കണ്ടിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് കുറച്ചുപേരെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അന്ന് അവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറായത് ഇതിനിടയിൽ ഉയർന്നു വന്ന മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പറയുന്നില്ല മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പഞ്ചാബിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഭിന്ദ്രൻ വാലയുടെ വിഷയം പഞ്ചാബിനെ വെട്ടിമുറിക്കണം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ പഞ്ചാബിനെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം വന്നു ഭിന്ദ്രൻ വാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരവാദി വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിനെ വിഭജിക്കാമെന്നില്ലേ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം അവിടെയെല്ലാം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടി യഥാസമയം ഇടപെട്ട് താക്കികാടിത്തറയിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാനെന്ന് തയ്യാറായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിരുന്ന സക സുർജിത്തായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ പാർട്ടിയുടെ കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അൻപത്തൊന്ന് അമ്പത്തി രണ്ടിൽ പാർലമെന്റ് എലക്ഷൻ നടക്കുന്നു പുത്തൻ നയത്തിന്റെ എന്ന
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലായപ്പോ രണ്ടാവും ഞാൻ ചുരുക്കി ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുകയാണ് ആറാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി അജയ് ഘോഷിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അജയ് ഘോഷ് അടുത്ത വർഷം അസുഖബാധിതനായി നിര്യാതനായി പുതിയൊരു സെക്രട്ടറി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു കോംപ്രമൈസ് ലൈൻ എന്ന നിലക്ക് എസ് ഐ ഡാങ്കിയെ ചെയർമാനാക്കി കൊണ്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എടുത്തത് പക്ഷേ നൂറ്റൊന്ന് പേരുള്ള നാഷണൽ കൗൺസിലിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയ്ക്ക് വിമർശനവും സ്വയം വിമർശനവും നടത്തിക്കൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം നടന്നത് ബാക്കി ഈ നൂറ്റി ഒന്നിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വലതുപക്ഷ വ്യതിയാനത്തിന്റെ കൊടിക്കൂറ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവരാണ് അവരെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ പ്രയാസം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലായപ്പോ ഒന്നായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് ഇറങ്ങി വരികയും അവര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഏഴാമത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി കമ്മിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് ഏഴാമത്തെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പി ബിയിൽ ഒൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒൻപത് പേരിൽ ഒരാള് സഹാവ് ഹർഷൻ സിംഗ് സുജിത് ആയിരുന്നു സുജിത് സിംഗ് ആയിരുന്നു ആ ഒൻപത് പേരെയാണ് നവരത്നങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനി സുർജിത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ചൈന വാർ വലതുപക്ഷത്തിനെതിരായ നിലപാട് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചൈന ചാരന്മാർ എന്ന മുദ്ര കുത്തി അവരെല്ലാം ജയിലിൽ അടച്ചു അതിൽ സുർജിത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്നതിന് വേണ്ടി സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നതിലെ വസ്തുത അതിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബംഗാളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരിക അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വളരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോടതി വിധി അവർക്കെതിരായി വന്നപ്പോൾ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇടയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ ഉറിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും ഇ എം എസിനെയും ജ്യോതി ബസുവിനെയും ഒഴികെ അവര് മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരുന്നല്ലോ ഇ എം എസ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു ഇ എം എസിനെ ജ്യോതി ബസുവിനെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളെയും അന്നത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ച് ജയിലിൽ വെച്ചില്ലേ അതിന്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോഴെല്ലാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥക്കെതിരെ ശക്തമായ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നേറ്റം സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്നതാണ് വസ്തുത സുർജിത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭയാണ് തുടക്കം മുതൽ മുപ്പത്താറിൽ ആൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭയുടെ പഞ്ചാബിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവായി സുർജിത് സിംഗ് ഉയർന്നു വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കിസാൻ സഭാ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആൾ ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ കേസ് യൂണിയൻ അതിന്റെ അഖില ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയി സാഹ സുർജിത് പ്രവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ നിരവധി വർഗ സംഘടനകളിൽ അടക്കം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് സുർജിത്ത് ഉയർന്നു വന്നത് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ പഞ്ചാബിൽ ഒരു പുത്തൻ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനം വരുന്നത് ചാണ്ഡിഗഡ് പഞ്ചാബിനാണോ ഹരിയാനയ്ക്കാണോ വേണ്ടത് അതാണ് തർക്കം ചാണ്ടിഗഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു തലസ്ഥാനേ ഉള്ളൂ ആ തലസ്ഥാനം പഞ്ചാബുകാർ പറയാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഹരിയാനക്കാർ പറയാ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അതിന്റെ പേരിൽ വിഘടനവാദ പ്രസ്ഥാനത്തെ കയറൂരി വിടുക കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് വ്യക്തമായൊരു സമീപനമില്ല അന്ന് സിഖ് മത നേതാവ് ഹുത്തേ സിംഗ് ആത്മാകൂതി ചെയ്തു ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ
സുജിത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടാ സുജിത്ത് പറഞ്ഞു ചാണ്ടിക്കെട്ടിനെ പഞ്ചാബിന്റെ തലസ്ഥാനമായി നിലനിർത്തുക പകരം ഹരിയാനയ്ക്ക് പുതിയൊരു തലസ്ഥാനം പണിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുക ഈ മുദ്രാവാക്യമാണ് സഹാവ് സുർജിത്ത് അന്ന് പഞ്ചാബിൽ വർഗീയവാദം ഉയർന്നു എന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചത് എന്നതാണ് വസ്തുത അതുപോലെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ശക്തികൾ ഒഴിവാക്കി വി പി സിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണും മതേതര ഗവൺമെന്റ് കോൺഗ്രസും ഇല്ല ബി ജെ പി ഇല്ല അപ്പൊ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പി ഇല്ലാതെ ഒരു മതേതര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം അന്ന് പാർട്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി എം എസ് ആണ് എങ്കിലും ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാവ് സുർജിത്ത് ആണ് അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആദ്യം ചേർന്ന പതിനാലാമത് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലാണ് അനാരോഗ്യം മൂലം പ്രായം മൂലം ഇ എം എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിയുകയാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് സുർജിത്ത് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതി ബാബറിയും മസ്ജിദ് ഇടിച്ചിടുന്നത് ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതൻ പതിനാറ് ഭാഷ അറിയാത്ത ആർക്ക് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരസിംഹ റാവുവിനെ ഒരിക്കലും ചേരാത്ത ദേശീയ ഉദ്ഗ്രഥന സമിതി ചേർന്നല്ലോ സുർജിത്ത് പ്രമേയാവതരിപ്പിക്കുക ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് സംരക്ഷിക്കണം അത് സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചാലും ആ നടപടികൾക്കെല്ലാം ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ എന്താ ഒറ്റക്കെട്ടായ പിന്തുണ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രമേയമാണ് സുർജിത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല ആർ എസ് എസ് കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ആറിന് ബാബറി മസ്ജിദ് ഇടിച്ചിട്ടു നരസിംഹ റാവു ഉറക്ക ഉറക്കം നടിച്ചു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഇടപെടൽ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അതിന്റെ ഫലമായി ഈ രാജ്യത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തിയത് ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ മതനിരപേക്ഷ കക്ഷികൾ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി മുന്നണി രൂപീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നേതൃത്വം നൽകിയത് സുർജിത്ത് ആയിരുന്നു സുർജിത്ത് ആണ് എന്റെ നേതാവ് അതിന്റെ ഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ഐക്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഏറെ ചർച്ചയുണ്ടായ ഒരു വിഷയം ഉയർന്നു വന്നത് ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ വരുന്നു ആ ഐക്യമുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമായ പങ്ക് വഹിച്ചത് സുർജിത്താണ് ജ്യോതി ബസു ഉന്നത സ്ഥാനീയനായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്ത് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഒരേ സംസ്ഥാനം കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭരിച്ചൊരു നേതാവ് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ വേറെ ഇല്ല ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടത് സഹാവ് ജ്യോതി ബസുവിനെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കണമെന്ന പക്ഷേ സി പി ഐ എം പറഞ്ഞു അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന പാർലമെന്റ് മെമ്പർമാരുള്ള ലോക്സഭ ആ ലോക്സഭയിൽ സി പി ഐമിന്റെ അംഗബലം മുപ്പത്തിരണ്ട് അങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ ബലം മാത്രമുള്ള സി പി ഐ എം അതിന്റെ നേതാവ് സഹാവ് ജ്യോതി ബസു പ്രധാനമന്ത്രിയായാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നയം ഇടതുപക്ഷ നയം തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് അനുകൂലമായ നയം ഞങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കാനാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത് വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഐക്യമുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് ചടുലമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ നല്ല ചർച്ചകളിലൂടെ സൂക്ഷ്മമായ ഇടപെടലിലൂടെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള കള്ളം ഒരുക്കിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ അന്നത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സഹാവ് സുർജിത്ത് ആയിരുന്നു എന്ത് തീക്ഷ്ണമായ ഇടപെടലുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞു ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിന്റെ എന്താ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് സുർജിത്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി ദേവഗൗഡ തന്നെ പക്ഷേ സ്റ്റിയറിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് സുർജിത്താണ് എന്നുള്ള ബഹുമതി സുർജിത്തിന് ചാർത്തി കൊടുത്തത് ചാർത്തി കിട്ടിയത് സഹാവിന്റെ ചടുലമായ നീക്കവും സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുമാണ് അപ്പൊ മാർക്സിസം പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും അത് പ്രയോഗത്തിൽ നല്ല തരത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചടുലമായ നീക്കം നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ 
അഗ്രഗണ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഹ സുദ്ധിത്തായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവസാനത്തെ നാളുകളിൽ സഹ പ്രീതങ്കോ സുർജിത്തിന്റെ ഭാര്യ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ടുവരുമ്പോ നമ്മുടെ പൂജപ്പുരയിലെ പഞ്ചകർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആയുർവേദത്തിന്റെ പഞ്ചകർമ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വരികയും ഒരു മാസമെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി സുർജിത്തും പ്രീതങ്കവറും തങ്ങുകയും ഞങ്ങളെല്ലാം ദൂരെ പോയി നിന്ന് നോക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും പച്ചയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കേരളവുമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു പോയ ഇന്ത്യയിലെ അത്യുന്നതനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവാണ് സർ സുജിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം ആയിര രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടേതാകുന്ന പങ്കുണ്ട് പ്ലഗ്നോ എന്ന് പറയുന്ന റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചരിത്രത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സുർജിത്തിന്റെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ വലുതാണ് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്ന് സഖാവ് സുർജിത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനം എന്ന നിലയിൽ ഒരായിരം രക്തപുഷ്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ചാർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഭിവാ